Şimdi meşhur bezirgen yokuşunu tırmanmaya başlıyorum. Ve işte asırlık tığıl ambarları. Biraz zor oldu buradan kalkmam. O kadar keyifli bir yer ki. Günaydın. Yeniden Like yolundan herkese selamlar. Aslında henüz Like yoluna girmedim. Şu anda kalkan sahildeyim. Çok erken geldim buraya. Yeni indim otobüsten ve kendimi buraya attım. Aslında biraz da buranın uyanmasını bekliyorum. Çok erken olduğu için henüz her yer kapalı. Şehir uyuyor. Marketler açıldığı zaman ufak tefek ihtiyaçlarımı alıp yola başlayacağım sonunda. Kalkan'dan başlayacağım bu defa. Kısa bir rota hazırladım. Aslında bu rotayı kalkan demre arasında Ekim'de yapmayı planlıyordum ama Dayanamadım. Yol beni tekrar çağırdı ve ben de geldim. Kısa bir rota yapacağım. Detayları zaten yolda yeniden paylaşıyor olacağım. Şimdi burada şu güzel gün doğumunda bir şeyler atıştıracağım. Kahvaltı yapacağım. Sonra yolda görüşürüz. Asfalt yoldan Sarnıç başına geldim. Yolun şöyle sağ tarafındaki eski sarnıcın karşısından yol başlıyor. Aslında burada bir tabela varmış ama devrilmiş. Şimdi meşhur bezirgen yokuşunu tırmanmaya başlıyorum. Buraya taksiyle geldim. Rotayı neden bu şekilde tercih ettiğimi de birazdan anlatacağım. Önce biraz çıkalım. Kalkan aşağıda kaldı. Şu yoldan geldim. Bir süre taş döşeli yolla ilerledikten sonra böyle bir toprak yola bağladı. Ve baştan geçten itibaren epey dik bir eğimle tırmanıyorum. Bayağı da öyle gidecek gibi görünüyor. Henüz başındayım ama şimdiden nefes nefese kaldım. Alışkın olmadığım için de olabilir. Tabii 20 gündür evlerde olunca. Malum. Ama çok güzel bir manzara eşliğinde ilerliyoruz. Yavaş yavaş Tırmanıyorum zaten saat daha çok erken. Bunu fırsat bilerek sabah seyirinden istifade ederek bezirgene erken varmak istiyorum. Ondan sonra yol biraz düzleşiyor diye biliyorum çünkü. En azından bu zorlu tırmanış etabını güneş tepemize çıkmadan bitirmiş olalım. Saat 8 civarı. 8 çeyrek geçiyor galiba. Yoldan bugün geldim. Neden bu yolu tercih ettiğimi anlatayım biraz. Kalkana geldim direkt. Daha önce biliyorsunuz Patar'da bırakmıştım. Ee, Patar'dan devam etmek istemedim çünkü zaten orada yol delik kemerden sonra Patar'ı gezdirmek için o çiziyor. Yani ben Patar'a gitseydim tekrar buraya geri dönmek zorunda kalacaktım. Gereksiz bir iş olacaktı. O yüzden Kalkan'dan başlamak istedim. Otobüste geldim. Kalkan'da indiğimde saat 6.30'tu ve daha çok erken bir marketler bile açık değildi. Biraz oyalandım. Sahilde kahvaltı yaptım. Sonra da sarnıç başına çıkmak istedim. Çünkü Kalkan'dan sarnıç başı e, asfalt yoldan ilerleyen bir yol ve 3 kilometre yaklaşık asfalt ve tırmanış olan bir yolmuş. Sabah enerjimi orada tüketmek istemedim. Erkenden çıktım. İyi oldu. 
Yolda çok fazla işaret görmedim diyordum ki şurada şu taşın üzerinde ok var. Şuradan şimdi patikaya doğru bağlanacağız. Ve şuraları tırmanacağız. Evet dönüş varmış burada. Şuradan geldim. Böyle manzara sol tarafında kalıyordu. Böyle devam ediyordum. Ama şuradaki babaları fark edince şu patikaya gireceğim şimdi. Patikaya girdikten sonra işaretleri görmeye başladım. İşaretler şu anda gayet iyi. Hala sol tarafımda şöyle kalkan manzarasıyla ilerliyorum. Güzel, keyifli bir patika. Biraz çalılık yine. O yüzden yine yavaş yavaş ilerliyorum. Tırmanışı da bol bir parkur. Ama güzel bir yol. Bu arada ben yine tek çıktım yola. Yolda birileriyle karşılaşır mıyım bilmiyorum. Henüz görmedim. Bu parkur tabi Fethiye parkur gibi. O başlangıç parkurları kadar kalabalık olmuyor. Bakalım artık kısmet. Birileriyle karşılaşırsak beraber yürürüz. Olmadı sola devam ederiz. Sorun değil. Güzel, keyifli bir başlangıç oldu. Ee, bir de bu defa ben çantamı daha da hafif tutmaya çalıştım. Zaten e, pansiyonda konaklıyorum. Geçen sefer öyle yapmıştım. Bu sefer de öyle yapacağım. Kamp yüküne girmek istemedim. Havalar da ısındı çünkü. Daha hafif bir çantayla yaklaşık 7-8 kiloluk bir çantam var şu anda. Rahat ilerliyorum. İlerledikçe yolla ilgili bilgileri de vermeye devam edeceğim. Bu yolda bol bol zikzak çizerek ilerliyoruz. Mesela Şuradan geldim. Böyle de bir yol devam ediyor aslında ama şuraya çarpı koymuşlar. Sola dönüp şu patikaya tırmanacağım. Burada işaretlere dikkat edin. Şu yoldan geldim. Yaklaşık yarım saat tırmandıktan sonra böyle bir düzlüğe ulaştım. Şurada şöyle bir taş ev var. Sahipsiz herhalde. Bir süre böyle daha hafif bir eğilimle gideceğiz galiba. Tırmanış daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Ama soluklanmak için güzel noktalar var. Ben devam ediyorum. Az ilerisinde de böyle bir sarniç var. Ama baktım kapağı olmadığı için içerisi kirli. İçilebilir bir su olduğunu sanmıyorum. Bu parkurda zaten bildiğim kadarıyla temiz su yok. Bezirgene ulaşana kadar. O yüzden mutlaka yanınıza suyunuzu depolayın. Saat 9 ama güneş kendini hissettirmeye başladı. Gölgelik bir alanda durup biraz kremlendim. Şapkamı falan çıkardım. Daha temkinli ilerlemeye çalışacağım. Biraz soluklanmış oldum. Ah, arılar rahat bırakmıyor. Şimdi bezirgene kadar durmadan devam etmek niyetindeyim. Biraz dinlendim. Hafif eğimle ilerliyorum. Gösterdiğim noktadan beri o taş evden itibaren. Sanırım biraz daha dik bir çıkış olacak. Bakalım artık. Yolda göreceğiz. Baktım meğerse bu arkadaşmış. Yolda bunlardan çokça göreceksiniz. Kalkan epey aşağıda kaldı. Şuralarda Patara sahili de görünüyor. Çok güzel bir manzarası var bu yolun. Şu ikisi de biri yılan adası, biri de saçan adasıymış. Patika yola devam. Ve tabii ki tırmanışa. Şöyle güzel manzaralı bir noktada bir tane su kuyusu daha var ama bu da temiz değil. Bunlara güvenmeyin eğer haritada görünüyorsa bunlar. Maalesef kirli. İçilebilir olduğunu düşünmüyorum. Epey bir tırmandım. Hala da devam edeceğim. Büyük ihtimalle şu tepeyi aşacağım. Sonrası da bezirgen. Şu aşağıda görünen sabah kahvaltı yaptığım sahil. Kalkan plajı. Oradan şöyle sandviç başına kadar gittim. 
Sonra böyle aşağılardan dolana dolana zigzaklar çize çize. Şu anda düzlüğe ulaşmak üzereyim. Hala yolum var. Hala tırmanışım var. Ama sürekli durup şu manzaraya bakmak istiyorum. Çok güzel gerçekten. Tırmanış bitti sanıyorum. Bir süredir düzlükten şöyle toprak bir yoldan yürüyorum. Gayet güzel, keyifli bir yol. Sanırım kendimi bezirgen yokuşu diye daha kötüsünü ayarlamıştım. Ya da dinlene dinlene, fotoğraf çeke çeke biraz yavaş çıktığım için belki de çok etkilemedi beni. O kadar da zorlanmadım aslında. Ya da kendimi kandırıyorum ve hala tırmanacak yolum var bilmiyorum göreceğiz. Ama haritadan anladığıma göre köye az kalmış olmalı. Zaten süre olarak da 2 saat de varılıyor hemen hemen diyorlardı. Ben çok hızlı yürümedim. Fotoğraf ve video çektim dediğim gibi. Ama e, bir buçuk saati geçti. Yani bir yarım saate falan bezirgana, tağ lambarlarının olduğu alana en azından ulaşmış olmam lazım. Bakalım. Veya doğru tahmin. Videoyu çektikten sonra şurada tağ lambarlarını gördüm. Köye geldik. İşte asırlık tağ lambarları. 50 tane sanırım şu anda mevcut. Bir tanesi taş diğerleri hepsi ahşaptan. Hepsinde farklı işçilikler var. Özellikle de kapılarında. Ve çivisiz birbirine geçme tekniğiyle uygulanmış ahşaplar. Mimarisinde de Likya'nın ayıt yapısından şu üçgen yapıdan esinlenildiği düşünülüyor. Burada tahıllarını saklıyorlar. Kullandıkları ahşapların Özelliği de buraya böcek vesaire giremiyormuş ve sağlıklı bir şekilde tavallarını koruyorlarmış. Merhabalar. Merhabalar. Köy meydanı böyle mi? Merkez bura. Buradan da dolanıyla ya da. Bakkal. Merkez o tarafta mı? Tamam. Teşekkür ederim. olan yer o karşı. Tamam sağ olun. Evet. Tağılan varları şurada kaldı. Oradan geldikten sonra dümdüz şu karşıdaki yola geçtim. Köy meydanı bu taraftanmış. Burada şöyle ağaç altına çok güzel bir yer yapmışlar. Köşk dediler buraya. Şu anda hiç yeri açık değilmiş. Normalde dervişin yeri var burada bir kahve. Ama e, kapalıymış. O yüzden burada dinleneceğim biraz. Çok da keyifli bir yer. Biraz zor oldu buradan kalkmam. O kadar keyifli bir yer ki. Bir de o kadar güzel esiyor ki. Çok iyi geldi gerçekten. Ama artık yola koyulmam lazım. Sarı ne kadar daha yolum var. Oraya gidip kalacak bir yer ayarlayıp orada dinlenirim artık. Ama burası aklınızda olsun. Eğer buraya geç saatte gelirseniz belki burada çadır da korabilirsiniz. Şöyle ahşap düzlük. Çok güzel. Çok da keyifli olur bence. Neyse yola devam. Güzel bir köy olmuş burası. Bezirgen'i çok beğendim. Burada köşkler bitmiyor. Tam şurada köy meydanında da bir tane var. Burada cami var. Bir sağlık merkezi var. Bu caminin yanından devam ediyor. Burada çok güzel bir taş ev var. 
Ve burada bir tabela gördük. Sarı Veli'nin 7 kilometre. Şimdi burada bir dönüş olması lazım. Haritadan baktım. Şurayı gösteriyor. İşaret yok. Şuraya bir bakalım. Evet. Şurada. Şu teşrebinin oradaki direkte de çarpı işareti var. Buradan sola giriyoruz. Şu yoldan geldim. Böyle bir araç yoluna çıktı. Biraz önce gösterdiğim yol burası. Çok ilerlemeden hemen şurada bir zaten trafik işareti var. Onun yanında, onun arkasında şöyle çift baba yapmışlar. Şurada da var. İşaret de var. Buradan şimdi patikaya bağlanacağız. Bir süre bu patikada ilerleyeceğim. Ondan sonra tekrar bir asfalt yolu çıkacağım. Ana yol orası. Antalya Fethi Otoyolu sanıyorum. Aslında oradan da tekrar pratikaya bağlıyor ama ben büyük ihtimalle oraya yürümeyeceğim. Asfalttan devam edeceğim. Orada da onu konuşuruz. Tağlan barları şurada kaldı. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu iki dağın arasındaki yamaçtan geldik. Şuraya yürüdük. Şöyle. Toprak yoldan. Araç yoluna çıktık ve şimdi dik pratikaya tırmanıyorum. Köy aşağıda kaldı. Şuradan patikadan geldim. Burada böyle bayağı büyük kayaların olduğu bir alan var. Orada dikkatli olun. İşaretler var şurada. Baba da var. Şöyle dönüp buradan bağlıyor yol. Bu kayalara dikkat edin ama ayağınız falan sıkışmasın arasında. Bayağı böyle keskin uçları da var. Düzgün basın oralarda. Şimdi şu toprak yoldan üstteki ana yola çıkacağım. Oradan sonra devam. Şu yoldan geldim ve ana yola ulaştım. Aslında orijinallikle yolu geride kaldı. Arada bir yerde patika yola bağlanıyor ve buraları tırmandırıp sonra da indiriyor. Ama demin de bahsettiğim gibi Altu Şenel o yolu pek önermedi. Yani mantıksız bir yol olmuş. Çok zor bir çıkış ve zor bir iniş. Sürekli çamur, toz, toprak içinde kaldığınız bir yol. Hani asfalta çıktığınızda oradan devam edin. Bir şey kaybetmezsiniz dedi. Ona güvenerek buradan ilerliyorum. Şu anda zaten sıcak. Yol daha fazla zorlaştırmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Buradan şimdi sarı bedene kadar devam edeceğim. Şurada görünen yerleşim yeri sarı belen herhalde. Haritada başka bir yer göremiyorum çünkü. Bayağı da aslında yakınmış. Asfalt olmasına rağmen bence keyifli bir yol şu anda yürüdüğüm. Buraya yürümeseydim herhalde şu tepede patikalarda şu anda <gülüyor> ceberleşiyor olacaktım. Tam kamerayı çalıştırdım ve jandarma geçti. Bugün pazar günü aslında sokağa çıkma kısıtlaması var ama bir şey derler miydi bilmiyorum. Beni görmediler burada. Asfalt yolda bulabildiğim tek ağacın altında gölgede biraz dinleniyorum şu anda. Yol yorucu değil. Asfalt rahat bir yol ama tabi sıcak. Burada bayağı etkisini gösteriyor. Biraz başım ağrıdı. Bir yarım saat kadar yolum kaldı sanıyorum. Asfalttan devam edeceğim. Güzel keyifli bir yol oldu bence bugün. Özellikle Bezirgan'ı çok beğendim. Bezirgan yolu da çok güzeldi. Biraz çıkışı zorlasa da... Araba geçsin. Çıkışı biraz zorlasa da... Patika yol keyifliydi, manzaralar güzeldi. Ondan sonra Bezirgan köyünü zaten çok beğendim. Mola verdiğim nokta, tağlan barları, köyün kendi yerleşim alanı çok tatlı bir yer bence. 
Biraz önce patikada tırmanırken de hatta şeyi düşündüm. Patika yolları mı acaba daha keyifli oluyor yoksa köylerin, yerleşimlerin içerisinden geçtiğimiz yerler mi? Karar veremedim de doğrusu. Yani her ikisinin farklı tatları var evet. Ama köy yerlerinden geçmek bana ayrı bir keyif veriyor. İnsanlarla orada karşılaşmak, selamlaşmak, konuşmak, o geleneksel yaşayışı görmek. Biraz da belki meslekten dolayı da buradaki yapılar bayağı ilgimi çekti. Çok güzel taş yapılar vardı. Çok keyif aldım bu yoldan. Umarım Sarı Belen'de beklentilerimi karşılar. Dinlenirim, biraz etrafı gezerim. Yarına enerji toplarım. Artık yavaştan kalkıp yola devam edeyim. Ben şu asfalt yoldan geldim biliyorsunuz. E, asfalt yoldan değil de patikadan tercih etseydim şu aralardan bir yerlerden dolanıp buradan tekrar beni bu yola bağlayacaktı zaten. Şimdi haritada burada sağdan bir yerden giriş gösteriyor. Bulabilirsem oradan girip köye devam edeceğim. Bulamazsam bu asfalt yolu zaten her türlü oraya ulaştırıyor. Bakalım göreceğiz. Evet bahsettiğim yolu buldum. Şurada böyle bir su borusu var, kanal var. Onun oradan şöyle ilerliyor. Yol işaretlenmiş ama şurada gösterdiğim ağaçların orada tekrar dikleşiyor. Yani yine kötü bir iniş olacak. Asfalt yolu da her türlü gidiyor zaten. Sadece biraz daha uzatıyor galiba yolu. Bir uğur çiziyorsunuz asfalt yoldan giderseniz. Patika yolu ise dikine bir kestirme oluyor. Ama ben yine riske atmayıp buradan devam edeceğim zaten. 15-20 dakikalık bir yolum kaldı. Selamlar tekrar. Saat bir buçuk gibi Sarı Belen'e geldim. 12 içerek kalı çıkmıştım. Mola verdiğim noktadan yani yaklaşık bir buçuk iki saat kadar sürmüş. Asfalt yoldan yürüdüm ben bu arada. Patika yoldan değil tekrar belirttim onu. Gelir gelmez de aslında pansiyon sahipleri de iyi yaptım söyledi. O yolda biraz işaretlemeler bozukmuş. Yolu kaçırıp zaman kaybı oluyormuş genelde. O yüzden asfalt yoldan yürümekle iyi yaptığımı tekrar anlamış oldum. Mozaik pansiyona geldim burada. Hemen köyün girişindeki bir işletme. Ee, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil 180 liraya anlaştık. Hemen geldim. Üzerimi değiştirdim. Biraz rahatladım. Şimdi balkonda keyif yapıyorum. Biraz dinlendikten sonra belki çıkıp size etrafı gösteririm. Biraz köyü e, gezebilirim. Pansiyonu da göstermiş olurum. Pansiyon konaklamalı yürümek isteyenlere de fikir olmuş olur. Şöyle tatlı bir balkonum var. Çok da güzel bir manzarası var. Kodunun içi de bu şekilde. Şöyle ufak bir banyo, tuvalet, burada lavabosu. Böyle bir oda. Gayet sevimli. Bu arada çok güzel rüzgar esiyor burada. Hatta terası var. Biraz oraya da çıkacağım. Terasta rüzgardan duramadım biraz önce. Belki biraz hafiflemiştir. Oraları da göstermek istiyorum. Günaydın. Günaydın diyorum çünkü en son dinlenmeye çekildikten sonra 2 saat falan uyumuşum. Ama yorgunun üzerine çok iyi geldi. Şimdi kendime gelmeye çalışıyorum. Birazdan akşam yemeği çıkacak saat 7'de. Yemeğini yiyip dinlenmeye devam edeceğim. Aslında biraz çıkıp etrafı gezerim, kısa bir yürüyüş yaparım, etrafı gösteririm diyordum ama sanırım bu enerjiyi kendi hissetmiyorum şu anda. Zaten yarın devam edeceğiz o yüzden kendi zorlamayacağım. Ama en azından size şöyle bir etrafı ve pansiyonu göstermek istedim. Terastaki güzel yemekten sonra odama çekildim. Biraz balkonda keyif yaptım. Dinlendim bol bol. Şimdi de erkenden yatmaya geçeceğim. Yarın uyanıp kahvaltımı yaptıktan sonra güneş çok fazla etkisini göstermeden yürüyüşe başlamak istiyorum. Yarın hedefim Gökçeören. 14 kilometrelik sanıyorum bir yol olacak. Bakalım yarın biz neler bekliyor olacak. Takipte kalın. Hoşçakalın.